ആകാശവാണി പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ വായിക്കുന്നത് അനുഷ ആത്മപ്രകാശ് സംസ്ഥാനത്ത് പുതുക്കിയ ലോക്ഡൌൺ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതോടെ കോട്ടയം ഉൾപ്പെടെ ജില്ലകളിൽ വാഹന പരിശോധനയും നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാത്ത തരത്തിലാണ് ജില്ലയിൽ പലയിടത്തും പൊലീസ് വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഗ്രീൻ സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇടുക്കിയിലും പൊലീസ് ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട് അതിർത്തി മേഖലയിലെ വില്ലേജുകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകളും വാഹനങ്ങളും ഇടുക്കിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് കർശനമായി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ വാഹന ഗതാഗതത്തിനും ആളുകളുടെ സഞ്ചാരത്തിനും ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാണ് പ്രവാസികളെ മടക്കിയെത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായാൽ കേരളത്തിലെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ പരിശോധിക്കാനും വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനും ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു രോഗം സംശയിക്കുന്നവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനും സംവിധാനമുണ്ടാകും രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ പേരെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാൻ സംവിധാനമൊരുക്കും ഇതിലധികം പേർ വന്നാലും താമസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സംസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും കേന്ദ്ര തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ പ്രവാസികൾ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചു കഴിയണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു ഗൾഫ് മേഖലയിലെ പ്രവാസികൾക്ക് എംബസികളും മലയാളി സംഘടനകളും വഴി പരമാവധി സഹായവും പിന്തുണയും നൽകാൻ നോർക്ക ശ്രമിച്ചു വരികയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് നയന്റീൻ പരിശോധന ഇന്നു മുതൽ ഇതിനാവശ്യമായ പി സി ആർ യന്ത്രവും കിറ്റുകളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനവും പൂർത്തിയാക്കി മഞ്ചേരിയിലും പരിശോധന ആരംഭിക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ലാബുകളിൽ കോവിഡ് നയന്റീൻ സ്ഥിരീകരണ പരിശോധന നടത്താനാകും ഇതിനു പുറമെ കോഴിക്കോട്ടും എറണാകുളത്തും രണ്ട് സ്വകാര്യ ലാബുകളിലും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ വീണ്ടും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ലോക്ഡൌൺ ഇളവിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ വയനാട് കലക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ജാഗ്രതയും തുടരേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇത് ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ചേർന്ന കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മറ്റ് പകർച്ചവ്യാധികൾക്കും ചികിത്സാ സൌകര്യം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആശങ്കയുടെ സാഹചര്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു റേഷൻ കടകൾ വഴി സൌജന്യ കിറ്റുകളുടെ വിതരണത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കോവിഡ് ബാധിച്ച് ലണ്ടനിൽ ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു എറണാകുളം കുറുമശ്ശേരി സ്വദേശി സെബി ദേവസിയാണ് മരിച്ചത് ദുബായിൽ ഇന്നലെ രണ്ട് മലയാളികൾ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി അബ്ദുൽ ഖാദർ തുമ്പമൺ സ്വദേശി കോശി സഖറിയ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഇതോടെ യു എയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനെട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്നായി മരണസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറായി ഉയർന്നു നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് പതിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം ഭേദമായത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതർ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് ഇവിടെ മരിച്ചത് ഡൽഹിയിൽ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് പേരും ഗുജറാത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേരുമാണ് രോഗബാധിതർ എഴുപത്തിനാല് പേരാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ മരിച്ചത് ഗുജറാത്തിൽ എഴുപത്തിയൊന്നും ഡൽഹിയിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴുമാണ് മരണസംഖ്യ ലോകത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുന്നു ഇതുവരെ ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗം മാറി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു ഏഴ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അമേരിക്കയിൽ മൂന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴായി ഇറ്റലിയിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി നൂറ്റി പതിനാലും സ്പെയിനിൽ ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടും ഫ്രാൻസിൽ ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചുമാണ് മരണസംഖ്യ ബ്രിട്ടനിൽ പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ തീരുമാനിച്ചത് പോസിറ്റീവ് കേസുകളും സമ്പർക്ക കേസുകളും അവലോകനം ചെയ്ത ശേഷമാണെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് വ്യക്തമാക്കി പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടിക രണ്ടാംഘട്ട സമ്പർക്ക പട്ടിക എന്നിവ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ നിർണയിച്
കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് മാസ്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഇതുവരെ നൂറ്റി അൻപത്തിയാറ് കോടി അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു ഇതിൽ പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപാധികളിലൂടെയും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മറ്റ് ഉപാധികളിലൂടെയുമാണ് ലഭിച്ചത് ഇന്ന് ഇതുവരെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ പോർട്ടൽ വഴി ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരം രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച സൌജന്യ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ് വിതരണം റേഷൻ കടകളിലെ തിരക്ക് മൂലം ഇരുപത്തിയേഴിന് ആരംഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ പുനഃക്രമീകരിച്ചു മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം പിങ്ക് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും മറ്റു വിഭാഗക്കാർക്ക് വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീൺ കല്യാൺ യോജനയിൽ അന്ത്യോദയ അന്നയോജന മുൻഗണനാ വിഭാഗക്കാർക്ക് മുൻ നിശ്ചയ പ്രകാരം സൌജന്യ അരി വിതരണം തുടരും കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ നിർദ്ദേശം നൽകി ലോക്ഡൌൺ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജോലികൾ തുടങ്ങാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അനുവാദം ലഭിക്കാൻ നടപടികൾ തുടങ്ങിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു അങ്കമാലി നഗരസഭയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്ക് മറ്റൊരു ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു നഗരസഭയും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയും ഫിസാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും സംയുക്തമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്ക വിദേശികൾക്ക് താൽക്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിൽ ഉടൻ ഒപ്പുവയ്ക്കും അമേരിക്കക്കാരുടെ തൊഴിൽ സംരക്ഷണം കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വിലക്ക് അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതിനായിരം കവിഞ്ഞതോടെയാണ് ട്രംപിന്റെ നീക്കം ഏഴര ലക്ഷത്തിലേറെ പേരാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് സാമ്പത്തിക വഞ്ചനാ കേസിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണമെന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും അഭിഭാഷകരുടെ നിയമോപദേശ പ്രകാരം മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് വിജയ് മല്യ ലണ്ടനിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നെടുത്ത വായ്പാ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാമെന്ന് പലതവണ അറിയിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ നിലപാട് അനുകൂലമായിരുന്നില്ലെന്ന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ലണ്ടനിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ മല്യ അറിയിച്ചു ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ പതിനാല് ദിവസത്തിനകം മല്യയ്ക്ക് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ റബ്ബർ ഉത്പാദന പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിയിൽ ജനുവരിയിൽ നൽകിയ ബില്ലുകൾക്ക് സബ്സിഡി കുടിശ്ശിക അനുവദിച്ചതായി ധനകാര്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു എൺപത് കോടി രൂപ കർഷകരുടെ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ രാത്രി പത്ത് വരെയാണ് മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഇടിമിന്നൽ സാധ്യത മുൻനിർത്തി ആവശ്യമായ കരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ കഴിഞ്ഞു വിശദമായ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ഇനി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് തിരുവനന്തപുരം നിലയത